రమేష్ నాయుడు గారిది రాజీ పడని మనస్తత్వం అందుకే అప్పుడప్పుడు పరిశ్రమకు మాజీ అయ్యారు తను కావాలనుకునే వారికే సేవలు అందించారు తప్ప తనకు తానుగా అవకాశాల కోసం వెంపర్లాడలేదు వారెప్పుడు నాయుడు గారి ప్రతిభ మీద అపారమైన నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తి దర్శకరత్న దాసు నారాయణరావు గారు రమేష్ నాయుడు గారికి జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలను అందించినటువంటి మేఘ సందేశం చిల్లర కొట్టు చిట్టమ్మ శివరంజని చిత్రాలు మూడింటికి దాసరి గారే దర్శకులు కావటం విశేషం శివరంజన చిత్రంలో దర్శకరత్న సన్నివేశ కల్పనకి నాయుడు గారి స్వర కల్పనకి వేటూరి గారి పదకల్పనకి హారతి పట్టే పాట ఒకటి మనసులను మైమరిపించేలా మంద్ర స్థాయిలో బాలు గారు సుశీలమ్మ ఆలపించిన తొలిరే గీతాన్ని ఈరోజు బాలు గారితో కలిసి పాడుతున్న అదృష్టవంతురాలు మరెక మరెవరో కాదు గీతా మాధురి గారు నవమి నాటి వెన్నెల నేను దశమి నాటి జావిలి నీవు కలుసుకున్న ప్రతిరే కార్తీక పుణ్యమిరే నవమి నాటి వెన్నెల నేను దశమి నాటి జావిలి నీవు పంచుకున్న ప్రతిరే నవమి నాటి వెన్నెల నేను దశమి నాటి నవమి నాటి వెన్నెల ఏంటో వివరిస్తారా ప్లీజ్ చాలా రోజులు ఆలోచించాను నాకు దక్కలేదు తట్టలేదు ఈ రికార్డింగ్ జరిగిన రోజున ఒక జోక్ జరిగింది ఇది 
ముహూర్తం రోజు రికార్డ్ చేసిన పాట ఒక రిహార్సల్స్ చేసిన తర్వాత సుందరామూర్తి బయటకు వచ్చి బాలు దిక్కుమాలు నేను నవమి నాటి వెన్నెల అని రాశాను ముహూర్తం రోజు నవమి అని రాశాను ప్రొడ్యూసర్కి ఏమైనా కోపం వస్తుందేమో అయ్యా అన్నాడు నవ నవమి దశమి ఏకాదశి ద్వాదశి త్రయోదశి చతుర్దశి తర్వాత పౌర్ణమి అంటే నవమి నాటి వెన్నెల నేను అంటే ఇప్పుడిప్పుడే విచ్చుకుంటున్న వెన్నెల ఇంకా ఇంకొక ఐదారు రోజుల్లో ఫుల్గా అవుతుంది దశమి నాటి జాబిలి దశమి అయిన తర్వాత ఇంకా ఇంకొక మూడు నాలుగు రోజుల్లో పూర్ణంగా వచ్చేటటువంటి జాబిలి నువ్వు సో కలుసుకున్న ప్రతి రేయి అది కార్తీక పున్నం రేయి ఇఫ్ ఐఎమ్ లైక్ దిస్ యు ఆర్ లైక్ దిస్ అంటే వీఆర్ నియరింగ్ టు దిస్ థింగ్ కానీ మన ఇద్దరం కలుసుకుంటే మాత్రం ప్రతి రేయి కార్తీక పున్నం రేయి అనమాట ఎంత గొప్ప రొమాంటిక్ థాట్ అది అతను ఆయన ఒక కారణ జన్మడు అనుకుంటాను ఏదో ఆలోచించడం లేకపోతే పాట చెప్తే ట్యూన్కు ఆలో ఏమిటి నాయన ఆ దిక్కుమాలన అనేది ఆయన పోత పదం ఈ గుండె మీద ఇలా చేపెట్టుకున్నాడు నాయన ఏమిటి ఆ దిక్కుమాలన ట్యూన్ ఏదో ఒకసారి వినిపించు అనేవాడు అలా చెప్తూ ఉంటే ఇలా కూర్చొని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేవాడు రాసేయడం అంతే పక్క ఒక అక్షరం కూడా ఏ చోట కూడాను హ్రస్వాక్షరమైతే హ్రస్వాక్షరమై దీర్ఘాక్షరమైతే దీర్ఘాక్షరమై అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా అతను రాయగలిగినటువంటి చాలా అతి స్వల్ప సంఖ్యలో ఉండే కవుల్లో అగ్రశ్రేణిలో ఉండేటటువంటి కవి వేటూరు సుందరామూర్తి ఎంత అందంగా చేశారు రమేష్ నాయుడు గారు నాయుడు గారు సుతిమెత్తని మనిషి ఆయన హార్మోనియం మీద వాయిస్తుంటే మెట్లు కందిపోతాయేమో అన్నంత సుతిమెత్తగా వాయించేవారు అంత మెత్తగా పాడేవారు కూడా కానీ ఎవరినో తిట్టేటప్పుడు మాత్రం పులే ఆయనకు శృతి ఏదైనా అటు ఇటు అయింది లేదు అది అంటే ఇంకా భరించలేరు అనమాట ఆయన అంత హాయిగా పాడతారు ఆ స్టైల్ అలా పాడితేనే బాగుంటుంది నిజంగా ఒక ఆర్కెస్ట్రేషన్ కానివ్వండి ఏం లేదు రెండు బ్యాగ్లు అదే రిపీట్ చేశారు బ్యాన్షో ఫ్లూట్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ వయలిన్ సెక్షన్ అధిక ప్రసంగాలు కానీ ఎక్కడ వేరే డిఫరెంట్ కార్డ్ ప్రోగ్రెషన్కి వెళ్ళడం కానీ ఏమీ లేదు హాయిగా సల్లగాలు వీస్తోంది చందమావ కనపడుతున్నాడు నవమి నాటి హాయిగా ఉంటుంది నీలో ఆయన దాన్ని ఎంత డైనమిక్స్తో చెప్పేవారు ఆ నీ అన్నది నాయన అక్కడి నుంచి దూరంగా మైక్ దగ్గరకు వచ్చినట్టు ఉండాలి అనేవారు అంత హాయిగా పాటించుకున్నారు మహాన్ ఫాలు చెప్పాను కదా వా ఆ గోల్డెన్ ఈరాలో నేను ఒక గాయకుడిగా ఉండడం అనేటటువంటిది నాకు పెద్ద వరం గొప్ప వరం ఐ చాలా ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ టు మై మ్యూజిషియన్స్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సచ్ లవ్లీ మ్యూజిషియన్స్ ఇయర్ మాకు ఊపిరి లూదుతున్నటువంటి సంగీతజ్ఞులు సర్వదా మీ అందరికీ ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ మై మ్యూజిషియన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బేరింగ్ విత్ అస్ ఈ శ్రమను భరించి మమ్మల్ని అందరికీ కూడా ఇంత బాగా చప్పట్లో చేసినందుకు భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చల్లగా కాపాడాలని సాగుతుంది